estamos ante el mayor evento de Pokémon GO. Así que, Gabrons, tendremos que prepararnos. Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, que es lo que traigo Gamers? En el día de hoy tenemos un pedazo de evento Este fin de semana, este día 14 y 15 de diciembre En el cual es un evento que se va a unir Los Community Days de dos años enteros de juego en Pokémon GO un, un fin de semana muy importante Un fin de semana en el cual vamos a poder disfrutar De cantidad de cosas Cantidad de bonus, cantidad de Pokémon Cantidad de Shinies, cantidad de todo Va a ser un festival de experiencia Polvo estelar Shinies, eh, incubaciones Caramelos, va a ser bestial Keybrons, y quiero que lo disfrutemos todos De la mejor manera, así que Keybrons Como muchos me habéis pedido que hiciera este vídeo Antes de lo que lo suelo hacer eh, Normalmente, ¿vale? Que es el cómo prepararse eh, Lo traigo antes antes porque muchos lo habéis pedido y que Ibrons, pues eh, la verdad que eh, lo entiendo porque hay que prepararse, hay que prepararse bien para este fin de semana que es eh, brutal. Atención, tenemos la unión de dos años enteros de Community Days en tan solo un fin de semana, en tan solo dos días, en tan solo unas horas de sábado y unas horas de domingo. Hay que aprovecharlo al máximo. Sí o sí, si eres uno de los que dejó el juego en algún momento y volvió. Y se perdió algún Community Day, vas a tener la oportunidad de conseguir aquel Shiny, vas a tener la, oportun la oportunidad de conseguir aquellos ataques Legacies brutales. Si eres de los que le ha tocado un Community Day en algún día que estaba de viaje o que estaba trabajando y no ha podido realizar alguno de esos Community Day, tienes la oportunidad de conseguir aquel Shiny, aquel ataque Legacy y demás. Y si no te has perdido ningún Community Day, como es mi caso, por ejemplo, y tienes todos los Shinies, todos los ataques Legacies y tal... Vas a poder tener más, vas a poder tener más, que eso nunca está de menos, ya os digo yo que tendremos un pedazo de Community Day, ¿vale? Eh, fin de semana, me coge en Hamburgo, Alemania, estoy de evento, ¿vale? Estoy de evento con Niantic, eh, tengo, me marcho el eh, miércoles y vuelvo el domingo, eh, vais a tener todo, por supuesto, todo, las noticias que salgan, eh, los, eh, todo, o sea, todo mi community day vivido desde dentro y todo, igualmente, aunque esté en Hamburgo o esté en Wichita, lo vais a tener, ya lo sabéis, Kibron, ya lo veis, ya me ha pasado otras veces, que estoy de viaje, y lo tenéis todo igualmente y al instante, como siempre, Kibron. Vale, vamos a ver un poquito qué es lo que va a pasar. El sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche, tenemos, de forma salvaje, un spawn bastante considerable de todos los Pokémon que hemos vivido durante este año, 2019, eh, de forma salvaje, ¿vale?, en Communities Day. Eh, son, por ejemplo, Totodile, Swinup, Trico, Torchic, Madkit, a ver si no me dejo ninguno, Ralts, eh, Slakoth, tenemos a Trapinch, Bagon, Turquic y el último fue Chimchar, ¿vale? Eh, estos son los que saldrán de forma salvaje durante el sábado. Pero es que además, de 9 a 9 ¿eh? de la noche, de 9 de la mañana a 9 de la noche, además tendremos estas siguientes raids, que son todos los Pokémon... Eh, vividos durante el 2018 de Community Day, que son eh, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu, Eevee, Dratini, Chikorita, eh, Cyndaquil, Marip, Larvitar y Beldum. Estos son los Pokémon que nos podemos encontrar de Raid, todos ellos con posibilidad de Shiny, por supuesto, ¿eh? han sido Community Days, tanto los salvajes como los de Raid, los podemos conseguir con posibilidad de Shiny. Pero es que además, que vieron los huevos que consigamos durante estas horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche, nos van a traer a estos Pokémon que voy a decir a continuación, que son Bulbasaur, Charmander, Pichu, Dratini, Totodile, Marip, Swinup, eh, Larvitar, Trico, Torchic, Slakoth y Bagon. Todos ellos podrán salirte de huevos con posibilidad de Shiny. ¿Qué quiere decir los de las Raids y los de los huevos? Que salen de buen IV, que recordad que salen de buen IV, ¿vale? Eh, entonces, bueno, es interesante, ¿vale? Los salvajes te pueden salir de buen IV o no, pero los de Raids y los de huevo suelen salir eh, de un IV bastante considerable, incluso te puede salir un 100, ¿vale? O sea, que no está nada, pero que nada mal. ¿Qué más tendremos este sábado? Pues básicamente tenemos tres horas de infarto, ¿vale? Que son de 11 de la mañana a 2 del mediodía. Tenemos de manera salvaje un spawn brutal, ¿vale? De 6 Pokémon a la vez. Es como un Community Day, pero de 6 Pokémon, ¿vale? Totodile, Swinup, Trico, Torchic, 
Slakoth y Bagon. Estos seis Pokémon van a ser los que durante esas tres horas salgan a borbotones y debemos conseguir eh, muchísimos si queremos, claro que sí, ¿no? Y además eh, debemos conseguir muchísimos y posibilidad de Shiny, ¿vale? Que esto es eh, siempre bienvenido. Deciros también, Keybrons, que tenemos durante esas tres horas el bonus de por dos de polvo estelar, bonus de por dos de experiencia y bonus de que hay que eh, eclosionar los huevos eh, a, la, a la mitad de kilómetros, a la mitad de kilómetros, ¿vale? Vale la pena, que Kibrons, eh, disfrutar de este pedazo de evento durante este sábado. Pero es que no es solo eso, porque el domingo vamos a tener también lo que viene siendo de 9 a 9 un spawn igual, ¿vale? Salvaje, eh, eh, los mismos, los que han estado en Community Day de... 2019, ¿vale? Los que ya os he dicho antes, eh, los que tenéis ahí, ¿vale? Toto del Swainup, Trico, Torchic, Madkit, Ralts, Slakoth, eh, Trapinch, eh, Bagon, eh, Torquick y Chimchar. Estos van a ser los salvajes. Después de Raid tendremos los de 2018, igual que el sábado, ¿vale? Que son Bulbasaur, Charmander, eh, Squirtle, Pikachu, Eevee, Dratini, Chikorita, Sindaquil, Marip, eh, Larvitar y Beldum, ¿vale? Estos son los que, los que vamos a tener. Eh, en Raid, igual que el sábado, pero cambian los huevos, Keybrons. Durante estas nueve horas, los huevos que te salgan van a ser los siguientes. Squirtle, Eevee, Chikorita, Sindaquil, Madkit, Ralts, Trapinch, Beldum, Torwick y Chinchar. Estos 10 Pokémon son los que te pueden salir de huevos. Todos ellos con posibilidad de Shiny y de buenos UVs, por supuesto, como son los huevos y las Raids. Que no está nada, pero que nada mal. Deciros que de 11... A 2 del mediodía vamos a tener spawn de 5 Pokémon de este 2019 de manera más aumentada, de manera brutal, que van a ser Madkit, Ralts, Trapinch, Torwick y Chinchar. Estos 5 Pokémon van a ser eh, salvajes, eh, van a salir muchísimos salvajes durante estas horas. Además, Kibros, tenemos los mismos bonus que el sábado durante estas 3 horas, que son eh, el doble de polvo estelar, doble de experiencia y la mitad de, eh, bueno, de distancia para eclosionar huevos, ¿vale? Vale, una vez explicado todo esto, que esto ya lo, lo dije cuando lo había anunciado en su momento, pero yo sé que hay gente que todavía tiene dudas, yo creo que con estas fotos que están aquí, que por cierto, son de, de mi amigo Yaya, de, de Couple of Gaming, ¿vale? Que son los que me las ha pasado, gracias Yaya, eh, pues aquí los tenemos, ¿vale? Y aquí los tenemos y, pues bueno, podéis hacer foto del que es de, el, del domingo, ¡Ting! ¿vale? Y el del sábado. Vale, y así pues lo tenéis más claro Si es que necesitáis la foto, ¿vale? Para tenerla ahí guardada en lo que viene siendo el teléfono móvil Vale, vamos a explicar un poquito, pues, eh, básicamente eh, Los consejos que yo os doy, ¿vale? Los consejos que yo os doy Seguramente tendremos una oferta en la tienda bastante guapa Bastante considerable con huevo suerte Con trozo de estrella y con incubadoras Puesto que son los bonus que vienen en este Community Day Entonces... Esperaros a comprar una oferta si tenéis pensado comprar una, ¿vale? Esperaros a comprar la oferta. ¿Por qué? Porque eh, puede ser que la del Community Day sea más interesante que las que hay actualmente. No lo sé. Ya lo veremos. Cuando salga, pues decidid, ¿vale? No hay prisa en comprar una oferta. También deciros que durante sábado y domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche tenemos posibilidad de conseguir los ataques Legacy evolucionando estos Pokémon. Vale. Keybron, ¿cuáles son los ataques que ganan? ¿Qué es lo que tenemos que evolucionar? Que todo, ¿no? Lo relacionado con los ataques tanto de los Pokémon de 2018 y de los Pokémon de 2019 lo tenéis en dos vídeos separados que os hice, ¿vale? De 2018 y de 2019. Os los voy a dejar por aquí arriba, os los voy a dejar al final de este vídeo y os los voy a dejar en la descripción de este vídeo. Para que después de este vídeo, tranquilamente, vayáis a verlo si no lo habéis visto ya y decidáis cuáles tenéis que hacer evolucionar sí o sí, porque son importantes. Os comento todos los más importantes de 2018 para realizarlos y de 2019. Ya os digo, importante, ¿vale? Es muy importante que no os olvidéis de hacerlo. No son por MT, son por evolución los ataques que ganan, así que tenemos que evolucionarlo. Eh, Ivy tiene que tener última baza para que sus evoluciones ganen última baza? No, ¿vale? Puede ser cualquier Ivy que tengáis, lo puede conseguir, ¿vale? Eh, todas las dudas eh, que tengáis están resueltas, Kibron, si ya os digo que, eh, por ejemplo, Pichu, si lo evolucionas a, a Pikachu durante este tiempo, ¿conseguirá surf? Sí, sí, 
Pikachu, si lo evolucionas a Raichu, no, ¿vale? Es ataque exclusivo de Pikachu, ¿vale? De Pikachu, también deciros, mmm, todos los demás, eh, si los evolucionas a su última evolución, conseguirán ese ataque, ¿vale? De 9 a 9, tenemos muchísimo tiempo, no Corred, Keybrons, no hay que hacerlo durante las 3 horas como siempre o las 2 horas extra, tenemos de 9 a 9, podemos estar capturando todo el santo sábado y a las 9 de la noche sentarte con tu pareja o con quien juegue o tu amigo o quien sea el que juega Pokémon GO contigo, valorarlos todos, intercambiarlos todos, transferir los malos después de ser intercambiados, ¿por qué? porque ganaréis un caramelito extra o dos o tres según la distancia, por el intercambio, ¿vale? De los malos, y guardaros y poneros ahí un nombre, evolucionar, por ejemplo, para que el domingo de 9 a 9 podáis hacer esas evoluciones, y el domingo, pues antes de que llegue las 9 de la noche, lo mismo, realizar esas evoluciones antes de que llegue las 9 de la noche, intercambiar, valorar, intercambiar, lo mismo, ¿vale? Tenemos mucho tiempo, muchas horas, cuando pares a comer puedes ponerte a valorar, cuando pares a... Hay muchísimas horas para realizarlo y no se nos pueden escapar. Tenemos que hacer muchas evoluciones y guardarnos muchos Pokémon con ataque Legacy. ¿Qué? ¿Quién te dice a ti que de aquí 5 años esos Pokémon no sean súper valorados? ¿Vale? Eh, ya sé, es una flipada, ¿no? 5 años, que a saber si estamos jugando todavía Pokémon GO o lo que estamos haciendo, pero, pero bueno, yo creo que seguiré jugando, ya os lo digo. Pero bueno, eh, lo dicho, ¿no? O sea que, cuidado, importante, ¿vale? Tenéis los dos vídeos en la descripción. Que quiero que si no los habéis visto, paséis a verlos, o si los habéis visto pero no os acordáis, pasad y apuntaros bien cuáles son los ataques más importantes a conseguir este Community Day. Vale, Keybrons, una vez explicado esto, eh, deciros que eh, como tenemos bonus de incubadora, ya sabéis, no pongáis a incubar antes de las 11 de la mañana, ¿vale? Porque solo los Pokémon que pongas a incubar justo cuando han empezado esas 3 horas de bonus serán los huevos que eh, tengas que recorrer la mitad, los que ya hayas puesto a incubar antes, no, ¿vale? Y de la misma manera, antes de que termine, oye, pone a incubar todo lo que puedas para, pues eso, ¿no? Que tengas que andar solo la mitad de los kilómetros. Recolecta huevos otra vez cuando se abran y justo cuando vaya a empezar el Community Day el domingo, pone a incubar de nuevo, ¿vale? A no ser que vayas a abrir más eh, durante la noche y tal, vayas a andar y tal, y, y bueno, pues abre más, ¿no? Sin, sin el bonus, pero una recomendación es esa, ¿vale? Eh... Me encanta, me encantan todos los bonus que hay, que decir, o sea, es, es impresionante, ¿vale? Eh, tenemos, para mí, ¿eh? De 11 a 2 que ponernos 6 trozos de estrella y 6 huevos suerte con alarma para aprovechar esto al máximo, o sea, van a ser 3 horas de infarto que vais a estar capturando a saco, si tenéis bonus de polvo estelar por captura y bonus de experiencia por captura, es el momento de usar los huevos y los trozos de estrella, Gabriels. Además, vamos a poner en cubar, va, se van a abrir huevos porque son menos kilómetros y eso también nos da experiencia y polvo estelar, además de caramelos, ¿vale? Del Pokémon que nos salga en cuestión. Así que, eh, con huevo suerte y trozo de estrella, más polvo estelar y más experiencia por cada eclosión. La verdad que vale la pena, por lo menos durante esas 3 horas de sábado y 3 horas de domingo, si es que los tenéis y si es que os interesa tanto la experiencia como el polvo estelar, tirarse esos 6 huevo suerte y 6 trozos de estrella. Poneros alarma si lo queréis hacer, porque a mí se me olvida, yo siempre me lo pongo al principio y si no me pongo una alarma cada media hora, se me olvida, ¿vale? Se me olvida y digo, ostras... Que no te has puesto, Kibro. Y tengo que, eh, pues bueno, correr, ¿vale? Como siempre, pero bueno. Es el momento también de usar seis inciensos, ¿vale? Seis inciensos, si estáis en una zona que no esté muy chetada, seis inciensos me refiero, sí, para, para esas tres horas, ¿vale? Eh, si estáis en una zona que no esté muy chetada, si ya estáis en una zona que no hayáis abasto, olvídate del incienso, déjalo, ¿vale? Guárdatelo para cuando sean las 7 de la tarde, estés en el sofá viendo una película y estés ahí en casa y digas, me tiro un incienso a ver si cae algo en Shiny del evento, que te podría salir perfectamente, ¿vale? Que broncha, así que... Pues lo he dicho, es el momento para usar también, eh, pues eso, inciensos eh, y demás, ¿vale? Prepararos con muchas vallas, este, os lo estoy haciendo este vídeo con tiempo, muchas vallas y muchas Pokéball. Habrán Pokémon que queréis evolucionar más y que tendréis menos caramelos, yo qué sé. Yo es que quiero hacerme un montón de 6 Metagross con puño meteoro y no tengo caramelos suficientes. Guárdate piñas a saco, cada Beldum que pilles, ¡pam! Piña, 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 ¿vale? O si quieres capturar rápido, vallas normales, pero pam, pam, haceros con muchas vallas, sobre todo haceros con muchas Pokéball. No vayamos a necesitar Pokéball en un momento dado eh, te quedes sin y digas, pero no, no es el momento de ponerse a buscar Pokémon, o sea, Pokéballs durante este fin de semana. No, el momento es antes, ir cargados de Pokéballs, ¿vale? Para 
todo el fin de semana, a lo mejor no dais abasto, pero bueno, siempre se va a ir girando paradas y demás. De la misma manera, ya os diría que yo recomiendo, si tenéis Poké Go Plus, que la uséis para paradas mientras estáis jugando. La uséis para paraditas, vais cogiendo las paradas o la... O esta, ¿cómo se llama esta? La, la Pokéball Boku. La Pokéball Plus esta también, ¿vale? Esto también eh, se puede usar perfectamente. Eh, si metéis un Pokémon dentro, te va cogiendo las paradas eh, solo. Así que esto es una, una auténtica maravilla también. ¿eh? Si la tenéis, ¿eh? Si no, pues nada. Entonces, yo es lo que recomiendo, ¿vale? Eh, que pongáis solo paradas y que capturéis a mano, porque da más experiencia, ¿vale? Y además, eh, el ratio de captura es, eh, es superior si lo hacéis a mano, que no si lo hace la Pokéball Go Plus. Eh, ¿Qué más deciros? Habrá investigaciones especiales. ¿Vale? Durante este Community Day No sé si durante todas las horas O solo durante las 3 horas de evento Pero habrá muchos de eh, Captura 3 Trico Captura 3... Eh, yo qué sé todo, todo el Captura 3 Bacon Pues bueno, todas estas Acordaos de ir haciendo O sea, ya que, ya que las vais haciendo Estas también nos proporcionan Pokéballs Pokémon Eh... Sé, de todo un poco, ¿vale? Os proporcionan vallas, os proporcionan muchas cositas, así que vale la pena también eh, realizar eh, todas las investigaciones e ir limpiándolas. Acordaos de ir limpiándolas, que a mí también se me olvida, dejo tres ahí todo el rato y no es plan, porque es una manera de conseguir objetos, ¿vale? El tema del truquito de la primera captura del día. Si no vais a jugar hasta las 11, no abráis el móvil y capturéis uno a las 10 y paréis, ¿vale? No, guardaros para las 11 en punto... Esa primera captura, que tendréis doble de polvo estelar y doble de experiencia por esa primera captura del día. Deciros que si además os vais a echar trozo suerte y, y huevo estrella, será un por 4 de polvo estelar y un por 4 de experiencia. Vale mucho la pena, ya sea de la 1 a la 6 o la séptima. Yo, por ejemplo, los domingos tengo la séptima captura del día. Esa séptima captura del día de este evento con un huevo suerte y un trozo de estrella y hecha a partir de las 11 de la mañana me dará una cantidad de recursos bastante interesante deciros que si vais a capturar un montón de 9 a, a 11 oye, pues no vale la pena capturar y ya está, ¿vale? pero si solo vais a hacer una o dos capturas oye, no lo hagáis, esperaos a que empiece el evento que ganaréis pues esa experiencia y ese y ese polvo estelar eh, pues bueno... Eh, por el evento, por el bonus, ¿vale? Eh, seleccionen captura, Kevron. Si estáis ahí todos locos, ¿qué cojo? Tengo demasiadas cosas aquí, ¿qué es lo que cojo? Hombre, lo que más os interesa es lo primero, ¿vale? Lo que más os interesa, si os interesa de la tinis, de la tinis, si os interesa el árbitro, el árbitro. Si yo tiro siempre, ya lo sabéis, a por posibles shinies, después a evoluciones, que dan más eh, experiencia y polvo estelar, y después a lo que sobre, ¿vale? Si sale un... Es que no sé, algún Pokémon que no esté en shiny, que esté por ahí y que no tenga nada que ver con el evento, yo es... Eh, coger los otros coger los otros, ¿vale? y si hay un no sé, es que, no sé deciros, alguno que sea una evolución que no esté en shiny y, o otro que, una, uno normal que no esté en shiny tampoco, oye, pues pilla de evolución antes que el normal, ¿por qué? Pues porque da más experiencia y polvo estelar, simplemente ¿vale? va a ser un fin de semana brutal un fin de semana muy emocionante un fin de semana que la verdad que es la unión de, de todos los jugadores de Pokémon GO, es la unión de dos años eh, de juego en, en un fin de semana, la verdad que eh, me da pena, entre comillas, estar de evento, ¿vale? Y no poderlo pasar con los que he pasado todos estos eh, Community Days, ¿no? Pero bueno, eh, es lo que me toca y espero que lo disfrutéis muchísimo vosotros también, ¿vale? Que disfrutéis este pedazo de evento que parece ser que... Puede ser que cada año lo tengamos, ¿vale? Cada diciembre lo tengamos, pero ¿quién nos dice si podremos o no podremos tenerlo el año que viene de los Pokémon del 2018 y del 2019? Imaginaos que el 2018 ya pasa a la historia... Queda 2019 y 2020 el año que viene, al siguiente quita en el 2019, así que hay que aprovecharlo, sobre todo para esos Pokémon de eh, los primeros community, los de 2018 y los de 2019, también lo haría yo, ¿vale? Que estas oportunidades pasan y a veces eh, si no las agarras en este momento, pues... Eh, te quedas sin algo, ¿vale? Que luego tendrás que conseguir, puedes conseguir con intercambios y demás, pero bueno, vale la pena. Ya os digo yo que vale mucho la pena este community y este fin de semana. Espero que os sirva de ayuda este, este vídeo que acabamos de, de realizar. Estos consejitos, toda la información que os he traído, os, os lo recuerdo. Tenéis los dos vídeos de 2018, los ataques y 2019, aquí en la descripción y al final de este vídeo. Kairons, un like, se agradece muchísimo, ¿vale? Comentadme. ¿Qué Pokémon es el que más ilusión os hace conseguir en Shiny? ¿Y qué ataque Legacy os hace más ilusión conseguir, vale? Eh, pues eso, suscripción y campanita para estar informado siempre de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español. Este es vuestro canal, ya lo sabéis, Keyrons, y mucha, pero que mucha suerte durante todo este pedazo de Community Day. 
que tanto sábado como domingo tengáis millones de Shinies y todos 100% de Juve, ¿por qué no? ¡Vamos! ¡Gamer on Gamer! ¡Baila conmigo!